আপনারা দেখেছেন আসিফ সার নামে একজন মানুষ ট্রান্সজেন্ডার এবং এটা সমাজে ক্যাম্পেইন ছড়াচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার হচ্ছে এরকম জাস্ট एग्जांपल দিয়ে বোঝাচ্ছি আমি কি মে না পুরুষ বলেন না মে না ছেলে ছেলে বাট ইনসাইড আই ফিল দ্যাট আই এম লাইক এ গার্ল আমি মনে মনে ভাবি যে আমি একটা মাইয়া আর আমি মেয়েদের মতো চলাফেরা করতে চাই লিপস্টিক ইউজ করছি কানে ডুল দিচ্ছি গলায় চেইন পরছি দিস ইজ कॉल्ड ট্রান্সজেন্ডার ফিলিংস যারা পুরুষ হয়ে নারী অনুভূতি অনুভূতি নিয়ে আসে ভিতরে অথবা নারী হয়ে পুরুষ অনুভূতি ভিতরে নিয়ে আসে তারা অস্ত্রোপচার করে কিংবা সার্জারি করে তাদের হরমোনকে প্রতিস্থাপন করে লিঙ্গ পরিবর্তন করে এবং তারা পুরুষ থেকে নারী হয় নারী থেকে পুরুষ হয় এটা কি ইসলামে জায়েজ আল্লাহ নিজেই বলেন লাকাদ খালাকানাল ইনসানা ফি আহসানি তাকউইন আল্লাহ সেইজ ইন সূরাতু তিন উই ক্রিয়েটেড দা ম্যানকাইন্ড ইন দা বেস্ট লেভেল অফ স্ট্যাচার আল্লাহ বলেন আমি মানুষকে সর্বোচ্চ রূপে সুন্দর করে বানিয়েছি সুবহানাল্লাহ পড়বেন না সবাই আপনারা আর নবীজি বলেন যারা আল্লাহর দেওয়া সৃষ্টিতে পরিবর্তন আনে রূপকে তারা পরিবর্তন করে পুরুষ থেকে নারী হতে চায় নারী থেকে পুরুষ হতে চায় পুরুষ হয়ে নারীর পোশাক পরে নারী হয়ে পুরুষের পোশাক পরে আল্লাহর রসুলদের সবাইকে লানত করেছেন বলে নাউজুবিল্লাহ অতএব এই যে ট্রান্সজেন্ডার ফিতনা চলছে সমকামিতার ফিতনা চলছে আজকে যদি আমরা সচ্ছার না হই গোটা দেশটা অন্ধকার দিয়ে ভরে যাবে ঠিক কেন বলছো ভাই এটা বিরুদ্ধে আমাদেরকে রুখে দাঁড়াতে হবে অতএব আমাদের কথা একটা যতদিন মুসলমান ঘরের সন্তানরা বেঁচে আছে সমকামিতা দিয়ে এই বাংলার জমিনে কেউ টিকতে পারবে না ঠিক কেন বলছো ভাই আল্লাহ আমার এই দেশকে সমকামিতার থেকে হেফাজত করো সকলে মন খুলে পড়া আমিন এবার আমরা তিনটা তাকবীর দিয়ে তাফসীরে যাব আপনারা সবাই বেজে গিয়ে সাড়ে 11টা পার দোয়া করে যাবেন তো তাহলে সবাই একটা আমার সঙ্গে কাশি দেন এবার তিনটা তাকবীর আমি দিব আপনারা আমার সঙ্গে তাকবীর দিবেন রেডি আছেন তো সবাই আচ্ছা ছোট্ট আরেকটা কাশি দিয়ে গলা ঠিক করুন এবার সবাই লিল্লাহি তাকবীর আওয়াজ তো মোরা কেন আবার বলছি আল কোরআনের আলো আল হাদিসের আলো আমি তাফসির শুরু করতে যাচ্ছি কেউ ডান বাম হবেন না মানি ব্যাগটা কি নিয়ে আসছি আজকে আল্লাহ মাফ করো সম্মান দেখো আচ্ছা আচ্ছা এটা আমার হাতে কি ভাইয়ারা মানে ব্যাগ আমি কথা শর্ট করছি যেহেতু রাত বেশি হয়ে গেছে মূল কথায় ফিরব এই মানে ব্যাগে ज्यादा पैसा तो है नहीं मेरे पास लेकिन कुछ तो है जरूर किचुटा अच्छा तो जय जुबो আমার তাফসীর তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে আচ্ছা আপনারা আমার কথা বুঝতে পারতেছেন আমার কথা কি শোনা যায় যুবক ভাইরা যেই যুবক আমার ওয়াজ বা মুরব্বি আমার ওয়াজ সম্পূর্ণ শুনবে মনোযোগ দিয়ে এবং শেষে গিয়ে আমি যা বলেছি আমার লেকচারে পয়েন্ট আকারে আমি বলে দিব যেই যুবকটা বলতে পারবে আজকে অনেক মিডিয়ার ভাইরা এসেছে মাশাআল্লাহ আমি মিডিয়ার সামনে হাজার জনতার সামনে তাকে আমি মানি ব্যাগ থেকে কিছু টাকা হলেও পুরস্কৃত করব না যে আছেন তো ইনশাআল্লাহ আজকে মানি ব্যাগ থেকে কে টাকা নিয়ে যায় আমি দেখব আজকে তবে হ্যাঁ এই ওয়াজটা যদি আপনি পুরস্কার নিতে চান বলে মনোযোগ রাখার দরকারটা যুবক ভাইরা জোরে বলো আছে না নাই আছে আসুন আমরা শুরু করি আজকে কথা বলা যাবে না কথা বলা যাবে না আজকে আমরা কোরআন থেকে কথা বলবো একটি নির্ধারিত বিষয় বিষয়টার নাম হচ্ছে জাহান্নাম জোরে বলো বিষয়টার নাম এক বাক্যে বলতে হবে নামটা কি জাহান্নাম এই জাহান্নামটাকে আমরা চারটা পয়েন্টে হাইলাইট করব চারটা পয়েন্ট নাম্বার 1 How will be the hellfire look like? Jahannam ta dekhte kya mon hobe number one. Number two hoche, how will be the hate of fire? Jahannam ra agmane taap ta kya mon hobe number two. 
নাম্বার 3 বিষয়টা হচ্ছে জাহান্নামের আগুনের ভয় সাহাবা ইকরামদের মাঝে কেমন ছিল এটা আমরা জানব এন্ড ফাইনালি আমরা কথা বলবো হু উইল এন্টার ইন দ্য প্যারাডাইস এন্ড হু উইল এন্টার ইন দ্য হেল ফায়ার কারা হবে জাহান্নামি এবং তারা কোন কারণে জাহান্নামে যাবে আমরা বিষয়গুলো কোরআন থেকে স্পষ্ট ভাবে রেফারেন্স ভিত্তিক জেনে নেব জোরে বলো ইনশাআল্লাহ না ইনশাআল্লাহ খুশি হতে পারলাম না আমার স্টেজে বেশি সাউন্ড আছে আপনাদের চাইতে আমি জোরে সরে বলেন ইনশাআল্লাহ তাহলে বলেন আজকে বিষয়বস্তুর নাম কি আরো বলেন নাম কি জাহান্নাম সূরাতুন নাবা 30 নাম্বার পারা 1 নাম্বার পৃষ্ঠা আল্লাহ তাআলা বলেন ইন্না জাহান্নামা কানাত মির সাদা আল্লাহ সেজ ইন দিস আয়াহ দ্য হেল ফায়ার উইল বি লুক লাইক এ বোট जहांगीर जीवन মানুষ যখন পরকালের জীবনে বসবাস শুরু করবে এতটা লং পিরিয়ড হবে এতটা লম্বা সময় হবে সে বলবে আমি মনে হয় দুনিয়ায় মাত্র একটা সকাল অথবা একটা সন্ধ্যা ছিলাম আল্লাহ কতটা লম্বা হবে আপনি নিজেই চিন্তা করে না আল্লাহ বলছেন জাহান নামে জাহান নামীরা যুগের পরে যুগ বসবাস করবে জাহান নামীদের খাবার কেমন হবে একটু মনোযোগ দেন কলিজার মুরব্বীরা যুবকেরা खुबी जोरे बोलते प्रचंड त्रिष्णार्थ গ্লাসে পানি থাকবে বাট এটা আমাদের পানির মতো নয় এই পানিটা হবে রক্ত এবং পুজ দ্বারা গলিত পানি নাউজুবিল্লাহ পড়ুন সবাই খাবার হবে কাটা যুক্ত পানি হবে রক্ত এবং পুজ দ্বারা গলিত সো জাস্ট থিংক अबाउट इट হাউ উইল বি দা হেল ফায়ার লুক লাইক জাহান্নামটা কতটা ভয়ঙ্কর হবে একটু কল্পনা করে না এবার আমাকে জবাব দাও জাহান্নামের दुनिया मत जहां नाम आगुन तुम कर उदाहरण बुजते डाकिन क्या बाबा तुम्हें 
You know, you know, you know. I will give you on karo, ten karo taka. There is one condition. You have to put your finger in the fire just for five minutes. তোমাকে আমি দশ কোটি টাকা দিব তুমি তোমার আঙ্গুলটা লাগাতারে এই ছোট্ট আগুনের ভেতরে পাঁচ মিনিট রাখো কোন যুবক কি রাজি হবে এক বাক্যে বলেন না রাজি হবে রাখতে কেন রাজি হবে না বলবে হুজুর যে আঙ্গুল আমি পড়াবো আজকে আপনার আগুনে রেখে দশ কোটি টাকার জন্য ওই আঙ্গুল আমার ঠিক থাকলে দশ কোটি নয় একদিন আমি বিশ কোটি টাকা ইনকাম করতে পারবো ঠিক কেন বলে দুনিয়ার সামান্য মোমবাতির আগুনে মানুষ হাত রাখতে রাজি না আর জাহান নামের আগুন কেমন হবে জাহান নামের আগুন যখন মানুষকে সামান্য স্পর্শ করবে গায়ে লাগে নাই কিন্তু হাত কিন্তু পরে নাই দূর থেকে স্পর্শ করেছে ইট উইল রিমুভ দ্য স্কিন ফ্রম ইউর বডি আপনার দেহের প্রত্যেকটা চামড়াকে খসে খসে গুলিয়ে গুলিয়ে ফেলাই ফেলাই চামড়া গুলো খসে পড়ে যাবে জীবিত করবে তবে একটা প্রশ্ন নাস্তিকদের আছে এই ক্ষেত্রে নাস্তিকরা বলে এই মুসলমান ঘরের সন্তান সন্ত তোরা যে বলিস জাহান নামের আগুনের দেহ পুরে ছাড়খার হয়ে যাবে যদি সব পুরেই যায় আবার শাস্তি কেমনে হবে যুবক ভাড়া বলো তো প্রশ্ন আছে না নাই প্রশ্ন বুঝবে 